bora começar mais um vídeo no canal aqui, ó. Já trabalhando. Estamos tirando todos os pedidos desse final de semana. Tem bastante coisa. Já tiramos produção aqui no papelão. Porque a gente sempre perde o papel. Aí eu fiz nesse papelão. O Vitor tá tirando ali a lista de compra que a gente vai fazer agora. E eu vou levar vocês comigo. E também vamos fazer a nossa primeira compra de Páscoa. Já chegamos no Mercadão, gente. Tô vendo aqui... As formas, normalmente eu compro forma de Páscoa da BWD, BWB, que, é, que tem o silicone para soltar, é bem melhor, tá? Essa marca aqui eu não conheço. E eu costumo usar o ovo de 250 e de 350 gramas. Vou fazer também milho ovinho, ó, assim. Agora eu vou mostrar para vocês é, como é que tá o preço da Páscoa. De ouro de 250 gramas, tem ela toda branquinha também. Tem de dois, dois ovos, ó. Dois ovos de 100 gramas. Tem assim, mas eu coloco na petisqueira. A gente já comprou algumas coisas, agora eu vou ver outras embalagens. Vou mostrar um pouquinho pra vocês no mercadão, ó. Eles fazem sempre decoração aqui de Páscoa. Quando é alguma data comemorativa, carnaval, festa junina. Tem bastante coisa também da religião matriz africana aqui. Escada rolante. Estão fazendo um sorteio de moto, ó. O marido tá segurando as caixas aqui. Agora a gente vai é, comprar o chute e depois a gente vai pra Vivian Fest. Já estou na Vivian. Peguei vela, só tem fluorescente. Olha, a forminha agora aumentou, tá R$ 2,99 e R$ 2,75 no atacado, mas tem que ser a mesma cor. Peguei esse tubetezinho aqui, que eu vou fazer uma lembrancinha. Ih, gente, tem um mini hora aqui dentro. Vou fazer a lembrancinha pra minha irmã. Vou pegar a forminha branca, que aqui tá R$ 1,69. Conseguimos farinha na promoção, R$ 3,79 da rosa branca. Cacá em pó. De um quilo Tá R$29,99 Que é de 50% cacau E os 100% Tá 24 meio quilo Isso aqui é um quilo, né, gente? É um quilo, um quilo. Gente, Normalmente quando eu venho na Vivian A fila tá gigantesca Tá super vazio Tô achando até estranho, olha A loja tá bem vazia é, Peguei essa grade aqui, ó que eu quero fazer um cenário e vou convencer meu marido a pintar ela de dourado pra mim e agora eu vou ver alguma caixa aqui também pra ovo de páscoa tô na Big 2000 agora, gente, olha pra esse ovo de páscoa aqui já tem bastante ovo mas eu vou pegar chocolate né? pegar amendoim eu uso esse aqui, ó, pra fazer brigadeiro de paçoca. Enrolar, na verdade, né, de ferreiro. Que tem bastante coisa pra quem vende açaí também, ó. Calda. Aqui tem alguns granulados. O valor da Nutella. R$35,98. A de R$650,00. Gente, muito calor, mas tá chovendo Já estamos saindo aqui do Mercadão Comprei algumas coisas pra Páscoa Vou mostrar pra vocês quando chegar em casa E esse final de semana a gente tem outro bolo com cereja Encontramos a cereja com talinho Tô levando ela aqui igual um bebê Pra não estragar E é isso Tô acabada, muito calor Chegar em casa eu mostro tudo pra vocês Bom, gente, vou mostrar pra vocês basicamente o que, que eu comprei para a Páscoa, tá? Pra começar, a gente trocou aqui, ó, o nosso papel da mesa, graças a Deus. Mas eu até postei um vídeo lá no Instagram, ele, quando a gente foi passar um álcool pra limpar, ele tá soltando tinta, ó. Passavam assim, ó, ele solta a tinta. Não foi muito bom, não. Então, tá reprovado, tá? Mas seguindo aqui a nossa Páscoa, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra iniciar. E também vamos fazer juntos a nossa lista do que, que a gente vai ter na Páscoa pra você que tá se sentindo perdida. É... 
Eu vou te dar algumas ideias do que eu vou fazer e espero estar tá ajudando vocês, tá? De chocolate branco, gente, nossos ovos de páscoa aqui na Bela Luz vão ser com chocolates fracionados. Lembrando que fracionado de qualidade, tá? Não optem aí por um chocolate com gosto de, de gordura, de borracha, aquele com aquele chocolate. Aquele chocolatinho que é de guarda-chuva, pelo amor de Deus, não compre esse tipo de chocolate, tá, gente? Usem chocolate de qualidade para o seu cliente voltar e produtos de qualidade, tá bom? Vamos lá, o chocolate branco que eu indico para vocês é o da Norcal, tá? Eu comprei esse aqui em gota, comprei 2 quilos, ele tá aberto porque a gente já trabalhou bastante esse final de semana e eu usei ele também para fazer umas conchas para colocar num bolo, eu vou deixar uma foto aqui passando para vocês. É, chocolate eu vou usar o meio amargo da Cical, tá? Também tá aberto, que eu usei esse final de semana pra fazer trufa. Gente, esse chocolate é delicioso, muito gostoso. Também uso eles pra fazer brownie, por isso que ele tá aberto, uhum. tá bom? Os dois chocolates eu já usei. Comprei também três fardos de leite condensado, três fardos de creme de leite, mas a gente usou final de semana, então sobrou esses dois aqui é, pra gente estar tá iniciando a nossa produção de Páscoa. Comprei também, olha, esse sacão de ovo maltine, mas ele é flocos é, grandes, né? Extra grandes. Não, é extra crocante, Carolina. Não é extra grande não, gente. <risos> é... esse, esse ovo maltine que eu comprei, ele é grande, do pacote grande, e ficaria mais em conta do que comprar aquele pequenininho, de 750, e eu vou fazer um sabor de ovo, de, de ovo maltine também. Comprei uma lata de leite ninho. Lembrando que esses produtos aqui, gente, tá separado porque a gente tá colocando tudo na nossa precificação de Páscoa, tá bom? Comprei um leite ninho. Comprei duas Nutellas que eu achei com um preço bom. Tinha uma loja que tava 35 e pouco, a gente achou por 33 reais. Comprei duas. Comprei também, olha, uma caixinha desse mini Oreo que todo final de Páscoa, na hora de procurar, a gente nunca acha. Então, eu já comprei uma caixa... Porém, já tá aberto, né? Porque vocês sabem que eu tenho filho pequeno em casa e eles abriram mesmo, eu deixei eles comer. Aqui, eu mexendo nas coisas, eu vou mostrar as coisas pra vocês que eu já tinha. Isso aqui eu ia comprar na loja, lá na Vivian Festa, 30 reais. Mas eu mandei mensagem pro meu pai, vou até mostrar pra vocês aí. Meu pai é marceneiro, gente. Ele é pintor, ele é tudo. E fez esse coração pra mim de presente, de madeira, que eu vou usar pro nosso cenário. Aí, as coisas que eu já tinha aqui. Eu já tenho cortador de massinha que eu vou usar para montar o nosso kit confeiteiro que eu vou mostrar para vocês. Tenho também aqui, ó, dois tubetes pequenos que eu vou usar para montar o kit confeiteiro. Aqui eu tenho um pacote fechado de caixa de ovo de 250 gramas, que eu sei que vocês vão perguntar, ó. Ela é branquinha, com a tampa de acetato, acetato, porque reclamam que eu falei errado aqui no canal, tampa de acetato. E eu vou usar somente esse tamanho de ovo, tá, gente? Não vou fazer maior, não vou fazer menor. Só o da petisqueira que eu também vou mostrar pra vocês. Aqui, todo ano, a gente faz essa petisqueira. Ela é um sucesso, gente. A gente vende muito essa petisqueira aqui. Eu coloco, eu coloco quatro mini ovinhos aqui dentro. E aqui dentro eu coloco recheio. Vou mostrar pra vocês uma foto do, da minha petisqueira do ano passado pra vocês... É, verem como é que fica Então é basicamente isso Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso planejamento a partir disso daqui Desculpa, do que eu já tenho em casa E do que eu já comprei também, lógico E vou iniciar aqui a nossa é, O nosso catálogo O que, que a gente vai ter disponível para venda Nessa Páscoa de 2024 então vamos lá, gente, não liguem pra minha roupinha de dormir, o importante é o que eu vou passar pra vocês aqui, tá? O meu melhor sempre, o conteúdo que eu preparei pra esse vídeo, pra você que tá se sentindo perdida e não sabe por onde começar nessa página. Eu vou iniciar a minha agora, hoje, são, hoje é dia 13 de março. Muitas confeiteiras já estão com catálogo desde final de fevereiro, depois que acabou o carnaval já estavam é, postando, enfim, eu não tive tempo... Por conta da correria da vida mesmo, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer a nossa Páscoa e entregar o nosso melhor, tá? Vamos lá, mostrei pra vocês basicamente o que eu comprei. Você que não comprou nada ainda, o que, que você vai fazer? Você vai ver o que você já tem. Carol, não tenho nada. Então você pode investir em uma forma de um tamanho aí de 250 gramas, é, uma, uma, um produto de cada ou alguma coisa que você já tenha, tipo, ah, eu tenho... É, barra recheada Então você vai vender barra recheada Se você tem forma, né, que eu digo 
Ai, Carol, não tem. Eu só tenho como fazer brigadeiro. Então você vai fazer brigadeiro e vai mandar fazer uma etiquetinha de coelho. Gente, não deixe de vender nessa Páscoa. Carol, eu tô desanimada. Ai, Carol, eu não sei o que eu faço. Gente, tudo tem tempo ainda. Até porque no dia 31, pra quem não sabe, a Páscoa esse ano vai cair no dia 31. Um monte de gente vai estar te procurando. Porque você é a confeiteira do seu bairro. E as coisas no mercado vão estar absurdamente caras. E se você entregar um produto gostoso, de qualidade, você com certeza vai vender bastante. Carol, não tem um cliente ainda. Amiga, vai pra rua, porta de mercado. É... É... Onde tem comércio no seu bairro. Faz algumas caixinhas de brigadeiro. Oi, amor! No WhatsApp, isso, posta no seu WhatsApp, posta em grupo no seu Facebook, gente. Não deixe de vender a Páscoa, que Páscoa é como se fosse o Natal das confeiteiras, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que, que eu tô fazendo aqui no meu caderno. Ó, gente, agora eu tô aqui no meu computador e vou mostrar pra vocês o que, que eu fiz, por onde eu comecei. Primeira coisa que eu fiz foi no meu cardápio de Páscoa de 2023. Eu postei, olha aqui, gente, três fotos. Foi essa, essa e essa apenas. Só postei essas três fotos antes de começar a divulgar. Depois eu fiz um pós-páscoa que eu postei essas fotos aqui de, mostrando como que foi minha páscoa. Aqui eu postei agradecendo, enfim, desejando feliz páscoa. E aí tem as fotos um pouquinho de como foi a nossa é, produção de 2023. Vendi barra, vendi a petisqueira que eu falei pra vocês, ó. Que ela leva quatro ovinhos de 50 gramas. É, e vendi também ovos de 250 gramas a casca. Que pode estar tá chegando aí com um peso final de 400 gramas, tá? Foi o que eu vendi. E também vendi o kit confeiteiro. Que ele acompanha o quê? Dois tubetes, uma bisnaga com brigadeiro, uma casquinha e também um kit massinha, tá bom? E a gente elaborava qualquer tema. Então, eu vim aqui no que eu postei ano passado, no que eu vendi ano passado, fui postando na minha memória o que, que a gente vendeu mais e o que, que a gente pode melhorar nesse ano. Aí, eu vim aqui no meu caderninho de anotação, que todo ano eu faço, para poder fazer a nossa ficha técnica, que nada mais é do que você precificar o seu produto e também saber o que, que a gente vai vender. Então, eu coloquei aqui Páscoa 2024 e produtos. Produtos. Aí, o que, que eu coloquei aqui? ó, Ovos de colher. Só vamos ter um tamanho de ovo de colher, que vai ser a casca de 250 gramas, que é aquela caixa que eu mostrei para vocês. Vamos ter também mini ovinhos de 50 gramas. Eu quero botar eles vendendo em duas unidades. Também vamos ter a petisqueira, que eu mostrei para vocês com quatro unidades. Vamos ter barra recheada e também o kit confeiteiro. Só faltou uma coisa aqui que eu esqueci de colocar, que é o empadão. Como é que a gente tá com um forno mais potente esse ano, então a gente também vai estar tá vendendo o um empadão e a gente quer bater a nossa meta aí em nome de Jesus. Aí depois disso aqui, você vai ver o que você vai vender. O que você vai vender na sua Páscoa? Ah, vou vender brigadeiro, vou vender ovo de Páscoa, vou vender barra de chocolate. Você vai escolher o que você vai vender. Depois disso, você vai vir em sabores. Eu te indico de antes de começar isso aqui, onde eu fiz essa pesquisa, gente... Eu indico a vocês, amigas confeiteiras, a fazer uma pesquisa de campo. O que, que é isso? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, tenho algumas confeiteiras que moram na minha região, tenho inspirações também, como a minha própria professora, é, umas outras confeiteiras super renomadas que, que eu sigo, que são aqui do Rio de Janeiro. O que, que eu fiz? Eu entrei no Instagram delas, de todas elas, e fiz uma pesquisa de campo. Eu fui lá e olhei um cardápio por um, Entrei no WhatsApp, pedi o cardápio, fui pesquisar valores. Gente, isso não é vergonha pra ninguém, tá? É, você aí que por criticar, eu acho isso errado, é a minha opinião, é a forma que eu faço, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu pesquisei outros Instagrams de outras confeiteiras. Vi o que elas estão vendendo. A maioria tá vendendo ovo trufado também, que é uma casca. Eu vendi até ano passado, vou ver se eu acho uma foto e posto aqui pra vocês. Mas não saiu muito bem pra mim e tudo bem. O que sai bastante pra mim aqui é lembrancinha, porque o meu público é esse, tá? Você tem que ver o, qual é o seu público. O seu público é aquele público que paga 100 reais no ovo de páscoa, então você aposta nisso. O meu público é mais o que vai presentear, o da lembrancinha, o que compra pros filhos, tá bom? Então vamos lá, eu até anotei aqui, é... 
você vê o que você fez ano passado. Se você não fez ainda, você faz essa pesquisa de campo de outras confeiteiras, tá? É, escolher o seu cardápio, que é essa parte que eu mostrei pra vocês. O que, que a gente vai estar tá colocando é, pra vender. E outra coisa importante, você que vai iniciar... Carol, é a minha primeira Páscoa. Uma... Uma opinião minha pra vocês. Não coloca muitas opções que vocês vão acabar se perdendo. Vamos supor, Carol, eu vou vender barra de chocolate recheado. Ah, eu vou ter barra de ninho com Nutella, ninho, ninho com morango, ninho com maracujá, paçoca, beijinho, taranã, taranã, taranã. Faz é, sabores coringas, que são os tradicionais, brigadeiro, ferreiro... É que já só com a massa de brigadeiro você pode estar fazendo esses dois sabores. Ninho, ninho com Nutella, confete. Você faz só com brigadeiro e coloca confete em cima. Então, assim, arrisca nos produtos que você não vai ter per perda, perca, tá? É... Então, não faça muitas opções, porque a sua páscoa vai ser abençoada. Eu determino agora, em nome de Jesus. E você pode acabar se perdendo, tá, amiga? Na nossa primeira páscoa foi assim. Eu coloquei petisqueira. Essa com mini ovinhos eu coloquei pra mais de 15 sabores. Então eu tinha cliente que queria 10 petisqueiras. E em cada uma dessa petisqueira ele escolheu um sabor. Eu fiquei super perdida. Tive que montar ovo por ovo, conferir um por um pra ver se tava tudo certo. E a gente enviar o nosso melhor pro nosso cliente, tá? Até porque a gente não quer frustrar ninguém que tá pagando caro por um produto gostoso, de qualidade. E chega lá a gente entrega... Uma aposta, para não falar outra coisa, tá? Então vamos voltar aqui para as nossas anotações. Então vamos lá, aqui eu já coloquei os produtos que eu vou vender. Vai ser ovo de colher, mini ovo, pitiqueira, barra, kit confeiteiro, empadão, família. Só vou ter esse tamanho, tá, gente? E aí eu fui é, des desmembrando aqui os sabores. Sabores de ovos de colher de 250 gramas. Alguns estão riscados... Porque eu ainda vou ver com meu marido aqui o que, que a gente vai fazer. São sabores novos que eu quero colocar. Mas, a princípio, basicamente vai ser isso daqui, tá? Ovos de colher de 250 gramas. Brigadeiro, sempre sai, tradicional, não tem erro. Ninho com Nutella, ferreiro, do brownie, que é um sabor novo que eu quero colocar. De brigadeiro branco com brigadeiro de ninho e pedaços de brownie. Eu acho que vai sair bastante. Doce de leite supremo, que também é um sabor novo que eu, quero, que eu quero colocar. O pavê tem saído bastante de doce de leite. Então, eu vou arriscar nesse sabor também. Que vai ser doce de leite com um pedaço de brownie e também crocante opcional, tá? E a gente vai ter também o nosso, o nosso ovo de óleo. Que nada mais é do que chocolate branco com óleo. Isso vai estar tudo na descrição do meu canal, porque eu também vou postar pra vocês. Se eu não me engano, no próximo vídeo, quando estiver pronto e fotografando, tá? É, barra de chocolate Também coloquei sabores tradicionais E se vocês perceberem aqui, ó Estrategicamente, eu não vou repetir alguns sabores dos ovos Por quê? Porque a minha barra de chocolate, ela é mais em conta Então, acaba que se o cliente quer alguma coisa que tenha no e ninho Ele vai pedir a barra, lógico que é mais barata também É o mesmo sabor, gostoso, igual e menos quantidade Porém, eu não vou colocar sabores é, que são mais caros em barras, tá? Vou optar por tradicional, que vai ser um produto presenteável aqui na Bela Luz, tá? Então, a gente vai colocar brigadeiro, beijinho, óleo com Nutella, que vai ser uma casca toda branca. E a barra vai ser totalmente recheada de Nutella, uma delícia. E esse sabor novo que eu vou trazer esse ano, que é ninho com geleia de morango. E a casquinha dela vai ser toda branca, tá? E também a barra duo, que também não sai muito cara, que é de brigadeiro branco e preto. É, mini ovos Os mini ovos eu costumo repetir sim Porque isso aqui é uma isca pro cliente Estar tá comprando um ovo maior tá? A gente sempre que faz delivery Antes da páscoa a gente coloca é, Um pré-páscoa Colocando esses mini ovos à venda E a gente vai fazer isso no próximo delivery Se der tempo em nome de Jesus Porque esse final de semana a nossa agenda está bem cheia Então vamos lá Aqui nos mini ovos eu coloquei ninho com Nutella Brigadeiro, confete, óleo, ferreiro Óleo, ferreiro, doce de leite crocante e beijinho. São os sabores que eu vou ter no meu mini óleo. Ano passado, no meu, nos meus mini, mini ovos. Eu vou mostrar pra vocês o meu catálogo do ano passado. Ó, nos mini ovos, eu coloquei todos esses sabores aqui, ó. Brigadeiro, beijinho, ninho, não saiu nenhum, só ninho. Ninho com Nutella, confete, ferreiro rocher, laca óleo e kinder. O kinder bueno, gente, saiu muito caro pra mim porque eu colocava em cima, ó, um pedaço de kinder. 
tá? E ele é a mesma coisa que o sabor de ninho com Nutella, que ele leva Nutella embaixo, ninho, e em cima eu coloco mais uma camada generosa de Nutella e um pedaço de Kinder em cima, tá? E como sempre na Páscoa é muito difícil estar encontrando mini Oreo, Kinder, eu optei por não colocar essas opções e manter só a Nutella mesmo, tá bom? É, e depois indo pra petisqueira... Petisqueira não, eu coloquei errado aqui. Não era petisqueira, aqui era pra botar kit confeiteiro. Eu vou até arriscar. Espera aí, Jesus, cadê minha caneta? Aqui tá errado. Mini ovos já é petisqueira, entendeu? Eu coloquei errado. E aqui, onde é petisqueira, é o nosso kit confeiteiro. Nosso kit confeiteiro, tá? Finge que isso aqui é daqui. Vocês vão entender. Isso aqui é rascunha assim mesmo, gente. Correria. No meu kit confeiteiro, o que que vai? Uma casca de 150 gramas. É só a casca, tá, gente? Ó, igual tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse kit aqui. Tá bom? O que que vai? Uma casca... Uma bisnaga com 130 gramas ou 100 gramas de brigadeiro. Isso aqui eu coloquei porque eu sei que a minha receita de brigadeiro, um leite condensado e um creme de leite, me rendem aí 400 gramas. Então eu vou ver se eu vou dividir essa bisnaga para 3 ou para 4, tá? A princípio vai ser para 3, mas é, eu tento gravar isso para vocês na hora da precificação. Dois tubetes, um com granulado e um com confete, uma massinha e uma caixa personalizada que a gente faz aqui também na Bela Lude. Então esse aqui... Vai ser os produtos de Páscoa da Bela Lude nesse ano de 2024. Agora, respondendo uma escrita, aproveitando que eu tô falando Bela Lude, Bela Lude, Bela Lude, ela fez um comentário, eu vou tentar até achar e printar e botar aqui pra vocês, perguntando por que o nome Bela Lude. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho quatro filhos, a Isabela, Luca, Dante e Rael. E quando a gente criou o nome da empresa, né, da Bela Lud, foi pra, na época, pro meu marido começar a vender empadão no trabalho dele. E aí eu queria colocar um nome que tivesse o nome das crianças. Então eu juntei o nome dos quatro. Bela Lud, Bela é o nome da Isabela, Lu é o nome do Luca e o D mudo de Bela Lud é o Dante. O Raulzinho eu engravidei depois que já existia a Bela Lud, então o nome dele acabou que não entrou na empresa e eu espero que quando ele cresça, ele não fique triste comigo, mas eu vou explicar essa história pra ele, tá? Gente, então é isso. Vou encerrar esse vídeo aqui com vocês, porque agora eu vou iniciar a produção. É, as crianças já vão chegar da escola, enfim, eu acredito que eu não vou conseguir filmar mais hoje. Então eu vou encerrar agora pra poder postar esse vídeo pra vocês hoje. E amanhã eu vou filmar tudo pra vocês da nossa produção, o que, que eu vou fazer, como eu vou montar os ovos. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, inspirado vocês a não deixar de postar o seu cardápio de Páscoa, ainda dá tempo, como eu falei, hoje é dia 13, vou postar esse vídeo hoje pra vocês, é, e se Deus quiser, até sexta... Gente, acho que esse meu olho tá com algum negócio. E se Deus quiser, até sexta-feira a gente tá com o nosso cardápio disponível pros nossos clientes. Outra dica importantíssima e extra aqui pra você que assistiu até o final, é sobre divulgar o seu cardápio. Gente, quem não é visto, não é lembrado, então você seja incansável, seja chata, tá bom? Posta no grupo da família, do WhatsApp. Infelizmente, tem muita gente aqui que eu acho que até vai comentar isso, porque, ah, cara, minha família não me apoia, ninguém na minha família ajuda. Gente, isso acontece, tá bom? Mas não deixe isso te frustrar, tá? Isso acontece comigo também, vai acontecer com outras confeiteiras, enfim. Eu tenho amigas de, de clientes que vieram amiga, mas não tenho familiares que viraram clientes. É basicamente isso. Então, o que, que você vai fazer? Você vai postar muito. Entre em todos os grupos da sua cidade, do seu Facebook. Carol, não tem o Facebook, você vai ter que fazer. Entra nos grupos, é gratuito, gente. Você posta foto do seu ovo de páscoa, bota o seu WhatsApp. Nada desse negócio, ah, preço em boxe. Ah, nosso cardápio está disponível, clica aqui. Não, gente, bota o preço mesmo, as pessoas querem ver. 
tá bom? Bota bastante foto, faz vídeo, enfia na colher, assim, ó, dentro do seu ovo de páscoa. Eu vou tentar gravar um pouco desse conteúdo pra vocês no próximo vídeo. E é isso, divulguem bastante o seu produto. Essa é a nossa data, gente, a Páscoa é o Natal das Confeiteiras, então eu espero muito ter ajudado vocês, ter animado você. E é isso, tá? Deixa um like nesse vídeo, pelo amor de Deus, a gente tá quase batendo 5 mil inscritos, não tô nem acreditando, eu vou fazer uma festa. Ou então a gente pode fazer um sorteio para as inscritas aqui do canal. O que, é que vocês acham? Me contem aqui o que vocês preferem, tá bom? Festa não vai ter como fazer, né, Carolina? Pelo amor de Deus. Mas eu pensei em fazer um sorteio mesmo, alguma coisa legal. Sei lá, uma bailarina, é, produtos de confeitaria. E a vencedora eu compraria e pagaria o frete para casa dela. Ai, tive essa ideia agora. Achei que você é maravilhoso. Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês, as vendas de vocês. Não desanima. Falei a beça. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!